Io credo che l'Avelino ci arriva con grande passionalità, quella che ho io, perché bisogna... Io ho vissuto nella... in tanti anni di carriera, ci sono momenti particolari di, una... di un campionato e io credo che questo è un momento buono dalla parte nostra. Stiamo... Abbiamo lavorato bene, abbiamo eh... lavorato su, una... su alcune situazioni di gioco molto bene. E siamo pronti ad affrontare una squadra importante. Chiariamo subito una cosa, io con due punte non ci gioco, a me non piace giocare con due punte fisse di davanti, io non do punti di riferimento, al di là che eh, eh, Ardemagni e lo, stesso, e lo stesso Morosini sono punte che vengono molto indietro perché noi abbiamo bisogno di spazi e, e così l'assenzio si sta inserendo molto bene, quando sarà il momento... Un allenatore ha il dovere di recuperare tutti nella, nella giusta maniera. Io credo che noi non siamo stati fortunati a, a Cremona perché è una partita che noi l'abbiamo condotta dal primo al novantesimo minuto. Poi c'è stato quell'episodio negato, però questa è una squadra che eh, sta dando e sta dando qualcosa di importante sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto delle delle transizioni, delle giocate è chiaro che delle volte ci sta anche a, a, a non giocare bene perché eh, mica noi, noi chiariamo una cosa, noi ci dobbiamo salvare insomma, eh, siamo, dobbiamo fare un, un campionato di, di una salvezza tranquilla, non come l'anno scorso per, vorrei ribadire questo e noi, io sono convinto che questa è una squadra che secondo me può ottenere dei buoni risultati non vuol dire non giocare perché Veda qui una punta esterna, eh, Morosini è un trequartista, eh, Ardemagni è, è, è una punta, eh, Molina Iden eh, e non dimentichiamo che domenica a ah, sabato scusate, mancava un giocatore come D'Angelo che è un giocatore offensivo, eh, eh, l'Avellino è una squadra che propone molti uomini in avanti, è chiaro che eh, il secondo tempo quando abbiamo delle difficoltà è chiaro che l'allenatore ha l'obbligo anche di inserire delle, delle, delle punte eh, con caratteristiche un po' diverse eh, perché io sono convinto che attaccando avendo uomini davanti fissi mh, non si ottengono i risultati si ottiene portandoli fuori facendo, eh, facendo eh, avendo spazi perché ormai le squadre sono talmente corte, se noi ci fermiamo lì davanti con una giocata che fanno, noi perdiamo diversi uomini. In questo caso non è che uno, uno gioca col 4, poi è un 4-2-3-1, è una, è una squadra che secondo me ha delle caratteristiche che può... E poi, dopo, possiamo giocare anche con quattro punte, come ha fatto l'Italia. Eh, in Spagna poi gli equilibri non ci sono Prego. e poi non dimentichiamo che abbiamo la Veroni da una parte e Rizzato dall'altra parte insomma sono giocatori propensi alla, alla, alla fase offensiva secondo me anche di, di carica anche di, eh, di un atteggiamento eh, propositivo a far bene a far meglio insomma io lo vedo in questo senso perché il Presidente è una persona nazionale, anche se delle volte uno Presidente può esternare, può dire quelle cose che vuole, insomma, può pensare. Però io secondo me lui l'ha fatto più che altro per dare una giusta carica, perché onestamente un Presidente deve sempre dire le cose, forse lui l'ha detto anche per un per caricare un po' più la squadra, ecco, non Novellino perché io, per me, io sono talmente passionale che mi passa tutto, sono uno che vuole, vuole, vuole il bene dell'Avellino, vuole il bene della... Io, so, io lavoro per il Presidente, non lavoro per nessun altro, lavoro per la città, per la, i tifosi, io sono un dipendente che deve portare avanti un'azienda che deve, deve fare degli ottimi risultati. In questo momento è chiaro che c'è una nuvoletta, passerà. Io sono abituato a vincere le gare, no? A, a, no anche, anche le gare, no? Verstappen ultimamente va sempre fuori pista, fuori strada. Speriamo di, 
di mettere, di mettere le gomme buone. Ma Moretti è un giocatore, chiariamo subito, un giocatore che l'ho voluto io, un giocatore che eh, abbiamo, abbiamo in questo mese abbiamo, abbiamo quattro partite, c'è cioè spazio, tempi per tutti. Marchizia l'ho visto ieri, veramente ieri in allenamento perché è rientrato l'altro giorno e ci vuole un tempo per l'inserimento. Però è un giocatore che a me piace, insomma, è un giocatore che, eh, che quando lo avrò a disposizione è un giocatore che lo vedete subito in campo. Insomma. No, non si può riproporre perché l'ho visto ieri, eh, sicuramente Rado sarà il titolare, no? però in questo momento io ho il dovere di, di dare continuità. Poi il campo, perché Lezzelino non ha fatto male a Cremona, non, non vedo perché dobbiamo... Eh, per me non è un sono tutti e due bravi io voglio una squadra di gran carattere voglio una squadra di gran carattere e sono convinto che il carattere riesce a sopperire tutto insomma e, ehm, non dimentichiamo che questa è una squadra che ha tenuto il 60% del, eh, della palla a Cremona con un po' più di cazzi eh, possiamo puntini puntini e lavorandoci sopra no? perché il tempo di lavoro è ancora presto prima, insomma, lavorandoci alzando un attimino fargli capire che ci sono dei momenti di, che lui ha dei momenti di pausa ma forse non è neanche di peso da lui è di peso che lui non ha mai giocato e allora non avendo anche l'ASIC stesso per esempio non, non avendo mai giocato l'intero precampionato fa un po' fatica ti dico la formazione, come l'altro giorno volete la formazione, ve la dico, sarò come Tesser. Va bene, proviamo. Allora, Sarte, Bunis, Facchetti. <ride> Quella era, 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 la, era, la, era la formazione più bella, vinceva sempre.